。近期，俄罗斯国防部长绍伊古宣布，纳西莫夫海军上将号核动力巡洋舰的升级工作已经接近了尾声，预计在今年年底将重返大海。该级舰是俄军除了航母之外排水量最大的一艘作战军舰。那么，这款重返作战序列的核动力巡洋舰究竟有哪些升级？这个冷战巨兽还能适应现代化战争吗？咱们接着往下看。我们都知道，强大的航母编队可以说是大国海军的关键象征。而试图和美军争锋的俄罗斯，在水面力量上一直是处于劣势的。在冷战期间，美国拥有十余艘大型航母，几乎控制着全球的大洋，这让苏联感受到巨大的战略压力。于是，苏联就有了发展一型主力水面战舰同美国航母对抗的思路。再加上古巴导弹危机的教训，使得苏联意识到必须拥有一型可遂行舰队防空、反舰和反潜作战任务，以及远洋航行的大型核动力战舰。基洛夫级核动力巡洋舰就是在这样的情况下诞生的。纳西莫夫海军上将号，原名加里宁号，该舰呢，在1988年服役。是基洛级核动力巡洋舰的三号舰，在当时呢，这艘战舰的装备和性能都处于世界领先水平，可以说是苏联海军的一大骄傲了。但实际上，这种武库舰的概念放在海军里呢，实在是不合时宜了。从外观上看，纳西莫夫海军上将号拥有典型的苏式战舰的特征，多而杂的武器和电子设备遍布全舰，其中包括了前桅杆顶端的顶对三坐标搜索雷达。下方的三部棕榈叶导航雷达，后桅杆上的顶板三坐标搜索雷达，剑桥上方用于为 S 3 0 0防空导弹提供制导的顶罩火控雷达，卡什坦近防炮和130毫米舰炮也有各自专用的火控雷达。这些电子设备不仅性能不及西方同时代产品，而且体积庞大，耗电量和发热量也很大。后来，随着苏联解体，九十年代的俄罗斯经济不振，缺乏经费，导致该舰维护不到位，仅仅使用了九年就被封存了，而且引以为傲的核燃料堆也被拆除了。俄罗斯的核动力巡洋舰迎来了至暗时刻。此后呢，该舰一直停泊在港口之中，维护也是断断续续，到本世纪初是基本失去了作战能力。但是，由于俄海军缺少大型水面舰艇，尤其是缺少能够搭载编队、指挥控制系统的水面舰艇，在这种情况下呢，俄军就急需一艘能够站出来扛旗的军舰。但是，库兹涅佐夫号航空母舰一直处于维护之中，彼得大帝号巡洋舰状况也不乐观，已经接近退役边缘。相比之下呢，在船坞内趴窝近三十年的纳西莫夫海军上将号，反而是状态最好的那个。因此，随着后来俄罗斯经济有所起色，俄军决心对它进行翻修和升级。而它的入列呢，也可以在一定程度上缓解俄海军缺乏大型水面舰艇的问题。其拥有着多达两万六千三百九十六吨的最大排水量，能够搭载五百多枚导弹，是一款名副其实的战斗舰。但是，由于年代久远，而且无法适应现代战争需求，俄军方计划对这艘巡洋舰实施改造。改造的基本内容就是保留船体外部结构，核动力系统基础上实现装备的整体换新。二零一二年，俄国防部正式与北方机械制造厂签订了升级改造合同，预算十五亿美元改造纳西莫夫海军上将号。该舰呢，原计划二零一八年重新入列，但是因为经费和技术问题一再推迟。由此可见，苏联解体后，俄罗斯造船能力的严重下降。直到2022年9月，在俄罗斯北方机械制造厂进行升级改造的纳西莫夫海军上将号才终于完成了第一阶段工程，并且下水。而该舰呢，目前正在进行各类武器装备与雷达电子设备的晒装工作，这也预示着这项持续了十余年的改造工作即将收尾。这艘海上的庞然大物即将重新归舰。俄联邦海军舰队在改造后呢，该舰将进一步增强防空、反舰和对地攻击等性能。下面咱们就来详细了解一下纳西莫夫海军上将号的改造计划。根据目前已知的信息，纳西莫夫将对武器系统、电子系统、船舶系统和动力装置进行大规模的更换。其中呢，花岗岩导弹的发射装置将会以一换四的方式被。3S14 型通用舰载发射系统取代，总发射装置单元数量多达80个。3S14 垂直发射装置可以兼容的弹种包括了 3M54 型反舰导弹、3M14 型远程对地导弹。
九一二一、九一二二型反潜导弹以及三 M 五五告玛瑙反舰导弹等。除此之外呢，这款发射装置还可以装备俄军最新款的三 M 二二锆石高超音速反舰导弹。从这里啊，我们也能看出该舰的立体火力非常强大。不过，从体系化作战角度来分析，纳西莫夫海军上将号核动力巡洋舰是否能在战时发挥如此大的火力，还是一个未知数。其很可能会因为体量大而在发射导弹的同时，成为对方攻击的靶子。以当前俄军的电子水平来看，这是极有可能的事情。好了，咱们再来说回升级。在反潜方面的升级中，纳西莫夫海军上将号搭载了 RPK 6水面蜂鸟反潜鱼雷系统，可以有效针对50公里内的潜艇和水面舰艇，并且还装备有舰载直升机，例如卡二七反潜直升机，用于搜索和打击潜艇。因此，该舰的打击范围还是十分广泛的，不仅用于海上作战，甚至包括陆上和空中目标也能够进行打击。而其核动力系统的基础也能保证该舰长时间维持高速航行和长时间待命，为俄军提供持续的火力支援和反制能力。除此之外呢，该舰还有一个重要改进，那就是防空方面。该舰移植了 S 4 0 0防空系统的海军型号，增加了两组十四连装鲁道特垂直发射系统，能够装填九 M 九六中程防空导弹，防空火力大大增强。舰上的近防系统也计划更换为三 M 八七 EF 铠甲 M 型近防系统。该系统呢由两门六管三十毫米炮和八枚近程防空导弹组成。至于该舰的核反应堆，则暂时没有更换，其主要动力装置依旧是两台 KN 三型压水反应堆，单台功率为三百兆瓦。仅依靠核反应堆的话，能够以三十二节的高航速持续调整航行。如果按十四万马力核动力加上蒸汽动力驱动，可以在全球范围内航行。另外呢，为了防止核动力系统发生故障而出现意外，该舰还配备了两座燃气锅炉。这意味着，即便没有核动力，纳西莫夫海军上将号仍然能保持十五节的航速。最后，它还使用了新的传电系统，不仅更换了所有的电缆，舰载电子系统也几乎全部更换，并且安装了一部与二二三五零型护卫舰。相同的四面有源相控阵雷达，这是俄罗斯最新开发的多功能防空相控阵雷达 Polymont 雷达系统，最大探测距离为两百公里，采用 C 波段操作，最多能同时追踪四百个空中目标和五十个水面目标。不过呢，从这两万吨级的军舰使用护卫舰雷达中，我们就可以看出，俄罗斯目前的电子工业已经很难支撑他们研发一种新型的适配于大型军舰的雷达了。可以说，这样一艘威风凛凛的军舰，虽然空有两万五千吨的排水量，但它实际的作战能力呢，却还需要验证。其最大的短板就是在于电子设备。毕竟，现代海战中装备多少导弹并不重要，重要的是能在多远看到敌人，然后在多远的距离上发动进攻。而在这一点上呢，俄军就很难照顾到了。另外，更让人怀疑的是，虽然该舰有着许多的导弹发射单元，但以目前俄罗斯军事工业的实力以及俄海军装备的情况，俄军是否还有能力将其填满呢？我们都知道，在这次的俄乌战争中，俄军发射了大量的巡航导弹，可以说是把家底儿都打光了。唯一还有不少库存的，那就剩一些口径导弹。这还是因为黑海舰队经常被乌军是打得不敢出港而导致的。因此，在未来纳西莫夫海军上将号加入俄军现役之后，到底能有多少战斗力，还是要打一个问号的。并且，俄军斥巨资升级的这么一艘冷战巨兽，真的是最好的方法吗？俄罗斯为什么不制造常规动力的巡洋舰？毕竟，现代战争的背景下，核动力巡洋舰对比常规动力巡洋舰，并没有明显的优势。其仅存的优势呢，就是不需要靠岸补给燃油。随着海军补给舰的建造，燃油补给不再是各国海军需要考虑的问题了。高速行驶的补给舰可以在航行过程中对海军战斗舰进行补给，丝毫不会影响到海军舰队正常的航行速度。这样一来呢，核动力巡洋舰仅存的优势都没有了。毕竟，常规动力巡洋舰通常采用传统的燃料动力系统，与核动力巡洋舰相比，其建造和维护成本较低。这使得常规动力巡洋舰在预算有限的情况下更具吸引力，并且可以增加海军力量的规模和数量，这一点还是挺适合当前俄军的。另外，常规动力巡洋舰具有较小的航行阻力和较高的机动性。
可以快速调整航向和速度，适应不同的任务需求。他们可以快速部署和转移，并能够在战场上迅速应对威胁和变化的情况。其动力系统也更加简化，操作和维护相对容易，这减少了对高度专业化技术人员的需求，降低了培训和维护成本，同时呢，也减少了潜在的操作风险。毕竟，纳西莫夫海军上将号的核反应堆的保养是极为复杂的，一旦有所偏差，该舰将极容易受到影响。早在1990年的时候呢，该舰就曾因为核反应堆出现故障而不能继续执行任务。后来还遇到了苏联解体，使得该舰迟迟没能得到维修。而前面咱们也说了，俄军并没有为该舰更换全新的核反应堆，使用的还是原来那一套。在当前俄乌战争背景下，一旦再次发生故障，俄海军呢恐怕连哭都没地方哭。当然，战舰这个东西对于当前的俄罗斯而言，还真的不是想造就能造的。我们都知道，在冷战结束、苏联解体以后，俄罗斯是接收了大部分苏联海军留下的遗产。但是造船企业却没能接收多少。苏联最先进的波罗的海造船厂和黑海造船厂，更是一个都轮不着俄罗斯。前者分别被爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛接收瓜分，而黑海造船厂呢，则是被乌克兰接收。在俄罗斯境内的大部分是潜艇制造厂，至此，俄罗斯失去了制造大量舰艇的能力。再加上后来俄罗斯经济危机，维护现役的装备都不容易了，更谈不上制造新的海军舰艇了。再加上近期随着俄乌战争而来的一系列制裁，也让俄罗斯的造舰计划更加困难。显然，纳西莫夫海军上将号的重新服役，对俄军而言呢，属于无奈之举。近年来，俄海军缺乏有效战斗力，将之前封存的核动力巡洋舰继续投入使用，也是为了解燃眉之急。这艘核动力巡洋舰或许是世界上最后一艘服役的核动力巡洋舰了。那么大家对于俄罗斯这款核动力巡洋舰都有什么看法？欢迎在下方的评论区留言。喜欢本频道的朋友，请点击下方的订阅按钮。我们下期再见。